सिनेमा क्राउड வணக்கம் சென்ற முறை வந்து குழந்தைகளுக்கு ஏற்புடைய வர்மம் அதனுடைய தாக்கம் எப்படி இருக்கும் அதனுடைய விழிப்புணர்வுகள் என்ன அப்படின்னு சொன்னேன் இந்த முறை வந்து பெரியவர்களுக்கு தான் ஏற்படக்கூடிய வர்ம தாக்குதலும் அதனால் ஏற்படக்கூடிய நோய்களும் அதை பற்றி விழிப்புணர்வும் பற்றி நான் சொல்ல போகிறேன் கடந்த ஒரு ஐம்பது ஆண்டுகளுக்கு முன்னாடி பார்த்திங்கன்னா நம்ம நாட்டில் வந்து சர்க்கரை வியாதி நீரிழிவு வியாதியும் நரம்பு சம்பந்தமான வியாதிகளும் ரொம்ப குறைவாக தான் இருந்தது அதனால தான் அந்த காலத்தில் என்ன சொன்னாங்க அப்படின்னாக்கா இது வந்து பணக்கார வியாதி அல்லது பரம்பரை வியாதி அப்படின்னு சொல்லி எல்லா மருத்துவர்களுமே சொல்ல ஆரம்பித்தாங்க இன்றைக்கி வந்து உண்மையில் என்ன நடந்ததுன்னா உணவு பழக்க வழக்கத்தை அவங்க சொல்கிறாங்க அப்படின்னா அந்த உணவு பழக்க வழக்கம் அப்படிங்கிறது முக்கியமான ஒரு விஷயம் இன்றைக்கி தொண்ணூறு சதவீதம் வந்து உணவு பழக்க வழக்கத்தால் தான் இந்த சர்க்கரை நோய் வருகிறது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஆனால் உண்மையிலேயே அது ஏற்பட ஒரு காரணமாக இது இருந்தாலும் இந்த இதனால் வரக்கூடிய இந்த நோய்கள் வந்து ஒரு நரம்பு முறிவு அல்லது தசை முறிவால் தான் ஏற்படுகிறது அப்படிங்கிறது உண்மை காரணம் வந்து ஐம்பது வருஷத்துக்கு முன்னாடி பார்த்தீங்கன்னா இது ஏன் பணக்கார நோய் அப்படின்னு சொன்னாங்க அப்படின்னா அவர்கள்ட்ட மட்டும்தான் கார் இருந்துச்சு பைக் இருந்துச்சு ரேக்லா குதிரை வண்டி குதிரை இப்படி பல விஷயங்களில் வந்து அவங்க ட்ராவல் பண்ணாங்க அப்படி ட்ராவல் பண்ணும்போது அவங்க கீழே விழுகிறதுக்கான சந்தர்ப்பங்களும் கோவாச்சிச்சு அந்த மாதிரி ஏற்படக்கூடிய அந்த நேரத்தில் ஏற்படக்கூடிய அந்த சதை முறிவு அப்படிங்கிற அந்த நரம்பு முறிவுனா காலப்போக்கில் உருமாறி அப்படி சர்க்கரை நோயாக மாற ஆரம்பிச்சிச்சு அப்போ அது ஏழைங்களுக்கு அது இருக்காது காரணம் என்னென்னா அவங்க வந்து மாட்டு வண்டியிலையோ அல்லது நடந்தோ தான் போனாங்க அப்போ அவங்களுக்கு இந்த ஆக்சிடென்ட் ஆகக்கூடிய சந்தர்ப்பங்கள் குறைவாகவே இருந்தது அதுதான் காரணம் உண்மையிலே அதுதான் காரணம் நான் நம்ம இதில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த யூரியாவை பயன்படுத்த ஆரம்பத்திலேருந்து மிருகங்களும் சரி தாவரங்களும் சரி அதிக ஊக்கத்துடனும் அதிக பருமனாக வளர ஆரம்பிச்சிச்சு அதை உண்ணக்கூடிய மனிதர்களுடைய சதைப்பகு தொகுப்பும் வந்து அதே மாதிரி ஆக ஆரம்பிச்சிது அதாவது நார்மல் மசில்ஸ் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய எதையும் தாங்கக்கூடிய சக்தி அது இழந்து அப்நார்மல் மசில்ஸாக மாறக்கூடியதாக இருந்தது அதுக்கு உதாரணமாக இப்போ பிராய்லர் கோழி நம்ம எடுத்துக்கிறோம் நாட்டுக்கோழியும் எடுத்துக்கலாம் பிராய்லர் கோழி வந்து ஒரு ஊக்கம் இருந்தாலும் வளரக்கூடிய ஒரு கோழி அறுபது நாட்கள்லேயே நம்மளுடைய தேவைகள் அது பூர்த்தி செய்கிறதுக்காக வளர்த்துறோம் இப்போது அப்போ அதனுடைய சதைகள் எப்படி இருக்குது அப்படின்னா அப்நார்மல் பொசிஷனில் வந்து பெருசாக வளர ஆரம்பிச்சு குறைந்த நாட்களில் அதிகமான வளர்ச்சி அது நமக்கு கொடுக்குது அதே மாதிரி தாவரங்களும் அப்படி தான் அதாவது அதிக மகசூலை வந்து நமக்கு தகர ஆரம்பிச்சிச்சு இதை நம்ம வந்து அட்வான்டேஜாக எடுத்துக்கிட்டதுனால நமக்குள்ளே அந்த நோய்களையும் வர்றதுக்கான வழியை நம்ம ஏற்படுத்தி கொடுத்துட்டோம் இப்போது சாதாரணமாக இந்த ராயல் கோழிலாம் பார்த்திங்கன்னா ஒரு கூடையில் ஒரு கை கூடையில் பார்த்திங்கன்னா ஒரு அஞ்சு கோழியை தூக்கி உள்ளே போட்டு போனீங்கன்னா ஒரு வீட்டுக்கு போய் பார்க்கும்போது பார்த்திங்கன்னா அது கீழே இருக்க ஒரு நாலு கோழி இறந்துருக்கும் மேலே இருக்க ஒரு கோழி மட்டும் உயிரோடு இருக்கும் காரணம் வந்து அவனுடைய சதை அமைப்பு அப்படி இருக்குது அந்த மாதிரி இறந்து போன கோழியை பார்த்திங்கன்னா கன்றி போய் சிவந்து போய் ரொம்ப ஒரு மாதிரி பாய்சன் ஆன மாதிரி ஒரு தோற்றத்தை கொடுக்கும் ஆனால் நாட்டுக்கோழி அப்படி இல்லைங்க நாட்டுக்கோழி வந்து ஒரு ஐம்பது அறுபது கோழியை ஒரு சாக்கு பையில் போட்டு இறுக்கமாக கட்டி அதை நம்ம வந்து அடுத்த ஊருக்கு ஒரு பஸ் மேலே போட்டு அனுப்புகிறோம் அப்படின்னா அது அந்த ஊரை போய் அடைஞ்சு என்ன பார்த்திங்கன்னா அவுத்து விட்டு எல்லா கோழியும் ஒடிப்பிடும் மிச்சம் இருக்க ஒன்று ரெண்டு கோழி கூட எந்திரிச்சு தலையை ஒரு மாதிரி உதறிட்டு கொஞ்சம் நேரம் பார்த்துட்டு ஓடி போயிடும் காரணம் வந்து இந்த தாங்கக்கூடிய சக்தி அந்த நாட்டுக்கோழிகிட்ட அது ஜாஸ்தியாக இருந்துச்சு காரணம் வந்து அதுக்கு ஊக்க மருந்தோட அந்த கொடுக்கக்கூடிய அந்த மருந்துகள் எதுவும் அது சாப்பிடாததுனால அது சாதாரண இயற்கை உணவு சாப்பிட்டதுனால நல்லா இருந்துச்சு இன்றைக்கி மேக்ஸிமம் பார்த்திங்கன்னா புல முளைக்கிற புல்லுலேருந்து கோழிலேருந்து மாடு தீவிரங்கள்லேருந்து எல்லாத்துலேயுமே அந்த யூரியா இருக்கிறதுனால நம்மளால் அதை தவிர்க்க முடியாத ஒரு சூழ்நிலைக்கு போயிட்டோம் நம்ம இப்போ இந்த மாதிரி சூழ்நிலை இந்த நோய் நமக்கு எப்படி உருவாகுது அப்படின்றதா இப்போது இவங்க வண்டியில் போய் விழுந்து அந்த நாளே ஏற்படக்கூடிய தசை முறிவு என்னும் நரம்பு முறிவு காலப்போக்கில் மாறி என்ன ஆகும் அப்படின்னாக்கா ஒரு இரத்த ஓட்ட தடையை இந்த உடம்புல நமக்கு ஏற்படுத்துது இந்த இரத்த ஓட்ட தடை அப்படிங்கிறது எப்படின்னா ஒரு கம்ப்யூட்டர் பின்னில் ஒரு நாற்பது பின்னு கூட ஒரு சாக்கெட் அந்த சாக்கெட்டை வந்து கொஞ்சம் மாற்றி போட்டுட்டோம்னா அது ஒர்க் பண்ணாது இல்லைங்களா அந்த மாதிரி நம்ம தசை தான் இருக்க வேண்டிய இடத்தை விட்டு சட் நகர்ந்து போய்விட்டால் நகர்ந்து போயிருந்து ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கேன் ஒரு முடியில் ஆயிரத்தில் ஒரு முடங்கு அந்த மாதிரி நகர்ந்தால் கூட நமக்கு அந்த மாதிரி விளைவுகளை இது ஏற்படுத்தும் ஒரு இரத்த குறைவு ரத்த ஓட்ட குறைவு அது ஏற்படுத்தி விடுகிறது ஆனால் நம்ம வீட்டில் பார்த்திங்கன்னா இன்றைக்கி எப்போ இந்த சாதாரண
நமக்கு இந்த நோய் வரத்துக்கு அதுவும் ஒரு காரணமாக அமைந்து விடுகிறது இந்த மாதிரி ஏற்படக்கூடிய நோயானது நம்முடைய விழிப்புணர்வு குறைவால காலப்போக்கில் அது மிக கடுமையான சர்க்கரை நோயாகவும் அல்லது நரம்பு சம்பந்தமான நோயாகவும் உருமாறி விடி போகிறது இந்த மாதிரி நோய்களுக்கு நிரந்தர தீர்வு இல்லை என்று சொன்னாலும் நம்ம ஒரு காலத்தால் எடுத்துக்கக்கூடிய சில விழிப்புணர்வு சிகிச்சைகள் மூலம் இதை வந்து நம்ம சரி பண்ணிக்க முடியும் இதிலிருந்து நம்மளால் மீண்டு வர முடியும் அப்படிங்கிறது இந்த வருமத்தால் நம்ம செய்யக்கூடிய ஒரு விஷயமாகும் இப்போ இந்த நோய்கள் எப்படி உருவாகுது இந்த மாதிரி இடம் மாறிய தசை ஒரு இடத்துல போனால் என்ன பண்ணும் அப்படின்னா இந்த தசையான இடம் மாறிய தசை இந்த தசை நகர்னு சொல்கிறோம் இந்த இடம் மாறிய தசை தான் எங்கு இடம் மாறினோமோ அங்கேயே தன்னை முதலில் நிலைப்படுத்தி கொள்கிறது அதாவது ஆறி போயிடுது அப்போ புண்ணை அறுத்து தைச்சாலும் சரி அல்லது ஒரு தசை நகர்வு ஏற்பட்டாலும் சரி அது ஒரு ஏழு நாட்களில் தானே சரி பண்ணிக்கும் அந்த மாதிரி சரி பண்ணிக்கூடிய அந்த தசையானது காலப்போக்கில் அதாவது ஒரு ஏழு நாளில் தான் அங்கே நிலைப்படுத்திக்கும் அல்லது பத்து நாட்களில் நிலைப்படுத்திக்கும் அதுக்கப்புறம் அது என்ன பண்ணும் அப்படின்னா தான் நிலை நிலைப்படுத்தி வலி வலிமை அடைய ஆரம்பிக்கிறது அப்படி வலிமை அடைந்த தசை தொகுப்பானது தன் முன்னும் பின்னும் உள்ள தசை தொகுப்புகளை பாதிக்கிறது இப்படி ஏற்படக்கூடிய தசை நகர்வால் அல்லது நரம்பு முறிவால் என்ன நடக்குது அப்படின்னாக்கா செல்கள் எல்லாம் வந்து இறந்து போக ஆரம்பிக்கின்ற அப்படி இறந்து போன செல்கள் தான் உணவை இழக்க ஆரம்பித்து அதன் மூலம் நமது உடல் உறுப்புகளும் நமது உணர்வை அதாவது என்னென்னாக்கா செயலிழப்பை சந்திக்கின்றன இதன் காரணமாக நமக்கு உடம்புல வந்து ஒரு ரத்த ஓட்ட குறைவு ஏற்படு ஏற்படுகிறது என்னென்னா நினம் என்றும் ரத்தம் என்றும் சூட்சமம் என்றும் மர்மம் என்றும் கூறக்கூடிய இந்த வாயுவுடன் கூடிய அதாவது ஆக்சிஜனுடன் கூடிய இந்த ரத்தமானது தான் செல்ல வேண்டிய இடங்களுக்கு செல்லாமல் தடைபட்டு போயிடுது ஏன்னா செல் டயட்ச் இல்லைங்களா அந்த செல்லை தாண்டி இன்னொரு செல்லுக்கு போய் அது இன்னொரு செல்லுக்கு சப்ளை பண்ணி போக வேண்டிய ஒரு இது காலகட்டத்தில் நின்று போயிடுச்சுன்னா தனக்கு பின்னாடி இருக்கக்கூடிய செல்லுக்கும் அனுப்பாது சாரி வாங்காது தன்னுடைய முன்னாடி இருக்கக்கூடிய செல்லுக்கு அனுப்பாது அந்த மாதிரி அனுப்பாத போது அங்கே ஆக்சிஜன் குறைவு ஏற்படுகிறது அப்படி ஆக்சிஜன் குறைவு ஏற்பட்டு அந்த செல் டெட் ஆகும் போதும் நமக்கு இந்த பர்ம நோய்கள் உருவாகின்றன நம்ம உடம்புல இருக்கக்கூடிய இதயமானது பல லட்சம் கிலோமீட்டர் தூரத்துக்கு வந்து ரத்த தப்பம் செஞ்சு தமணி மூலமாக அதை அனுப்பி அதை வந்து செல்களை வந்து வளர்த்துது ஆனால் அந்த இதயம் வேலை செய்கிறதுக்கு சிறிது ரத்தம் வேணும் இதயத்தை போலவே நம்ம உடம்புல இருக்கக்கூடிய ஒரு சில உறுப்புகள் அதாவது கிட்னி கல்லீரல் பேக்டீரியாஸ் போன்ற கணையம் இப்படி எல்லா உறுப்புகளுமே பார்த்தீங்கன்னா இதே எப்படி ஒர்க் பண்ணுதோ அதே மாதிரி தான் அது உடவு உதாரணமாக கிட்னி எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா கிட்னி ரத்தத்தை சுத்தம் பண்ணுது அதே மாதிரி பேங்கிரியாஸ் வந்து இன்சுலினை கிரியேட் பண்ணி கொடுக்குது ஆனால் இதுக்கு எல்லாத்துக்குமே மெயினாக தேவை ரத்தம் அது இயங்கிறதுக்கும் தேவை ரத்தம் அது உள்ளே போய் அந்த ரத்தம் சுத்தம் பண்ணுறதுக்கான ஃபேக்ட்ரி மாதிரி தான் அது ஒர்க் பண்ணுது காரணம் ஒரு ரெகுலர் ஆதி சர்வீஸில் பார்த்தீங்கன்னா எல்லா இதையும் எடுத்து அனுப்புவோம் அப்போது ஒவ்வொரு செக்ஷனுக்கும் ஒவ்வொரு ஊருக்கும் தேவையான பொருளாதார தேவையான கடைகளுக்கு தேவையான பொருள் அங்கே இறக்கிட்டு போயிடுவாங்க அவங்க அதை வாங்கி அதை சேல்ஸ் பண்ணி அதை மறுபடியும் வெளியில் அனுப்புவாங்க அந்த மாதிரி தான் நம்ம உடலுக்கு வரக்கூடிய ரத்தமானது அதில் வந்து எல்லா எதுவுமே இருக்கணும் அப்படி வரக்கூடிய ரத்தம் பேங்கிரியாஸ்குள்ள போகுதா அல்லது கிட்னிக்குள்ளே போகுதா இப்படி அது போய் அது அங்கே அந்த கிட்னியும் அந்த பேங்கிரியாஸும் சரியாக வேலை செய்தா அப்படி வேலை செஞ்சு அது ஒன்று கிட்னி வந்து கழிவுப் பொருளை வெளியேற்றுதா அல்லது பேங்கிரியாஸ் வந்து இன்சுலின் வெளியேற்றுகிறதா ரத்தத்தில் கலக்கிறதா இப்படி எல்லாமே நம்ம அதை பார்க்க வேண்டியதாக இருக்குது இந்த ஒரு இப்போ இதயத்தை போலவே தான் எல்லா உறுப்புகளும் வந்து செயல்பட ஆரம்பிக்கின்றன இப்போ ஹார்ட்லேருந்து நம்ம உடம்புக்கு தமனி மூலம் வெளியேற்படக்கூடிய அந்த ரத்தமானது பல லட்சம் கிலோமீட்டருக்கு பயணம் செய்கிற மாதிரி உடம்போட ஒவ்வொரு திசுக்களுக்கும் வந்து பயணம் பண்ணி ஆக்சிஜனை சப்ளை பண்ணுது அப்படி ஆக்சிஜனை சப்ளை பண்ணுறது மறுபடியும் திரும்பவும் சக்தி இழந்த ரத்தமாக மறுபடியும் வந்து இதயத்தை அடையணும் அப்போ இதயத்தை அடையும் போது அப்படின்னா தமிழில் வந்து பம்ப் பண்ணி போகும் ஆனால் இதயத்தை அடையக்கூடிய ரத்தங்களில் வந்து வேகம் இருக்காது அப்போ ஊர்த்துவமாகன்னு சொல்லுவாங்க அது என்னென்னா மேல் பக்கமாக ஏறி செல்லுகிறது அப்படி செல்லும்போது பார்த்தீங்கன்னாக்கா அந்த மாதிரி நோசில் அதாவது ரத்த நாளங்களில் பார்த்தீங்கன்னாக்கா நான் ரிட்டன் வால் அப்படின்னு சொல்லி எல்லா இடத்துல நிறைய கண்ணுக்கு தெரியாத இடங்கள்லாம் நான் ரிட்டன் வால் நிறைய இருக்குது அது அப்படி போகும்போது ஒரு நான் ரிட்டன் வாலுக்கும் இன்னொரு நான் ரிட்டன் வாலுக்கும் நடுவு கொடுக்கல ரத்தத்துடைய அந்த வெயிட்னு சொல்லுவாங்க ஒரு ரத்தம் அதுக்குரிய வெயிட் இருக்கும் டிஸ்டன்ஸ்குள்ளே வெயிட் இருக்கும் அந்த தாண்டி போகும்போது வெயிட் ஏறி 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 
அது என்ன பண்ணும் அப்படின்னா அந்த நான்கு வாழ்வு வந்து ரிலீஸ் ஆகிடுச்சுனாலோ அல்லது தவறாக மாறிவிட்டாலோ என்ன பண்ணணும் அந்த ரத்தத்தோட வெயிட் தாங்காமல் வெரிகோஸ் போன்ற நோய்களை உருவாக்குகிறது அப்படி அதை உருவாக்கிடுச்சுன்னா கடுமையான வழியையும் எரிச்சலையும் கொடுக்க ஆரம்பிக்கிறது இப்படி பம்ப் பண்ணி பம்ப் பண்ணி போய் தான் ரத்தத்துக்கு போய் அது ஒரு சர்க்குலேஷனுக்கு மீண்டும் தயாராகிறது நோய் ஏற்படக்கூடிய காரணங்களையும் பார்த்தோம் அடுத்த முறையில் வந்து அடையாளங்கள் என்னென்ன நோய் கண்டவர்களுக்கு என்னென்ன அடையாளங்கள் வரும் அப்படிங்கிறத நம்ம பார்ப்போம் நன்றி மேலும் இது போன்ற வீடியோக்களை பார்க்க சினிமா கிரவுட் சேனல சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க கூடவே இந்த பெல் ஐக்கான கிளிக் பண்ணுங்க புது புது வீடியோக்கள் எல்லாம் உங்க மொபைல்ல நோட்ட